Miembros de la Logia Amazónica General Hermenegildo Galeana, en compañía de autoridades municipales y estatales, llevaron a cabo este día en la cabecera municipal la conmemoración del 216 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Señalaron que el pensamiento libertario del expresidente de la República sigue vigente y su paso por la presidencia de México marcó un antes y un después, ya que pese a la presencia de ejércitos invasores que pretendían instaurar una monarquía salió avante. Su frase entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ha sido fuente de inspiración para muchos gobiernos. En ese sentido, el gran secretario de la gran respetable logia masónica del estado de Guerrero, Hugo Antonio Soto García, refirió que la vida y obra de Benito Juárez debe permanecer inquebrantable. Procurar la unión entre todos los mexicanos fueron las principales causas que motivó a don Benito Juárez a pelear por el país que hoy tenemos. Sí, claro, es, primeramente es obligación como mexicano honrar a las personas que nos dieron paz y libertad en este país de tantos conflictos que hemos tenido. A nivel mundial, nuestro hermano Benito Juárez está reconocido por sus lemas, su historia, su pasaje y su historia. Ahorita en, esto, en este día, pues, todos los, donde hay logias masónicas están los festejos porque sabemos que tenemos que darle honor a quien honor merece. Eh, el día de ayer el presidente de la República hizo ya este evento, lo adelantó por sus ocupaciones que tiene el día de hoy, en, en hacer el homenaje a Benito Juárez. Nosotros en particular ahorita en Guerrero, en todas las logias del Estado, estamos haciendo esta celebración con nuestras autoridades también este, gubernamentales, porque él fue un gran presidente de la República, fue diputado, fue regidor, y por lo tanto tenemos que tratar de seguir sus pasos para mejorar mejor, el, para estar mejor en un país. Eh, están sobre todo obligados a esto eh, aquellos que tienen un cargo como servidores públicos. Claro que sí, su, su ideal sigue vivo, la esencia está viva. Ahora lo único que es aplicación, aplicar lo que él ha hecho y e hizo porque los momentos que estamos viviendo no es de división, es de unidad para que los mexicanos podamos seguir adelante. Soto García señaló que Benito Juárez comenzó su carrera política al ser nombrado regidor municipal. Siguió preparándose como abogado hasta llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después el 21 de enero de 1858 fue nombrado presidente de México. Luego de las intervenciones oficiales, las autoridades ahí presentes colocaron dos ofrendas florales en el busto ubicado en el asta bandera de nuestra ciudad. Con imágenes de Servando Mellín informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.